sebuah dataran tinggi yang dingin menyimpan ratusan candi spektakuler dan menjadi rahim bagi peradaban candi Jawa. Di sini juga terpendam rahasia yang memampukan leluhur kita membangun candi semegah Borobudur dan Prambanan serta menangkal banjir Dieng. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan candi-candi yang kita kunjungi ditemukan kembali oleh tentara Inggris, kira-kira bersamaan saat letusan Gunung Tambora melenyapkan musim panas di Eropa dan menginspirasi Mary Shelley menulis novel Frankenstein. Yuk, kita ke sana. Tepat sebelum peradaban Majapahit lenyap dari tanah Jawa, seorang pujangga bergegas menyelamatkan pandangan kosmologi masyarakat Majapahit ke dalam sebuah kitab, yakni Tantu Panggelaran, yang dibuka dengan bertapanya Batara Guru di atas gunung yang muncul dari bui. Gunung itu bernama Diyang atau Dieng. Dari sinilah Batara Guru memerintahkan penciptaan manusia dari tanah liat dan pemotongan Mahameru untuk menstabilkan Pulau Jawa. Di sepanjang jalan, potongan Mahameru dari India itu rontok dan menjadi berbagai gunung. Mulai Gunung Kelasa di Jawa Barat, lalu lanjut ke timur menjadi Gunung Katong, Gunung Wilis, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, dan puncaknya menjadi Gunung Penanggungan. Uniknya, Gunung Semeru, meski namanya mirip Mahameru, tidak disebutkan secara spesifik dalam Tantu Panggelaran. Nah, detail mengenai kisah pemindahan Mameru dari India ke Jawa ini bisa Anda tonton nanti pada tautan di deskripsi. Yang pasti, Tantu Panggelaran memberi kita gambaran bahwa bagi masyarakat Majapahit, Dieng adalah pangkal peradaban Hindu Siwa di Jawa sebelum akhirnya menyebar ke sisi timur. Waktu terus bergulir, dan hampir tiga abad kemudian, Raffles pun mengejutkan dunia dengan History of Java yang menyebut adanya hampir 400 candi di Dieng. Jejak-jejaknya yang tersisa telah kami telusuri dalam episode pertama mini seri Negeri Dihyang ini yang bisa Anda klik nanti di deskripsi. Nah, selain kompleks Candi Arjuna yang telah kita kupas di episode pertama, ada lagi beberapa komplek lain di dataran tinggi Dieng. Yuk, kita ke sana. Komplek pertama dan yang terdekat dengan percandian Arjuna adalah komplek Gatot Kaca. Sebenarnya, komplek ini terdiri dari Candi Gatot Kaca, Candi Setiaki, Candi Nakula, Candi Sadewa, Candi Petro, dan Candi Gareng. Namun, yang menyambut saya adalah reruntuhan yang tak jelas lagi bentuknya, hanya menyisakan Candi Gatot Kaca dan Candi Setiaki. Terletak di sebelah halaman parkir komplek Candi Arjuna, Candi Gatot Kaca praktis terbuka di pinggir jalan. Relung Parsawa Dewata di candi ini kosong, hingga relung dihiasi kala makara. Karena tiap relungnya menjorok keluar, denah candi menjadi mirip Astadala, yakni teratai bersudut delapan yang melambangkan delapan kemahakuasaan Sang Yang Widi. Atau bisa juga Astadik Palaka, yakni delapan mata angin yang dikuasai Dewata. Sayangnya bagian atap sudah tidak ada. Candi ini menghadap ke barat dengan fondasi yang tinggi. Di dalamnya terdapat Yoni. Tuh, lihat, sudah ada vandalisme. Kelihatan ya, dari zaman modern. Oke, yuk kita lanjut ke kompleks selanjutnya, yakni Percandian Duarawati. Jarak dari kompleks Candi Arjuna ke Candi Duarawati sekitar 7 menit berkendara, melewati perkampungan warga. Candi Duarawati menjulang sendirian di tengah-tengah ladang warga. Aslinya ada beberapa candi lagi dalam gugusan ini, yakni Candi Abiasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari. Puing-puing mereka kini tertumpuk di halaman. Saya menemukan sesuatu yang unik nih, teman-teman. Lihat, kala kirti mukanya memiliki rahang bawah. Berbeda dengan kala kirti muka tanpa rahang yang sering dijumpai di candi-candi Jawa Tengah. Candi Duarawati agak mirip dengan Candi Gatot Kaca. Relung-relungnya menjorok membentuk astadala dan terdapat atap menara di bagian atas setiap relung. Namun, relung ini tidak dibingkai kala makara, tetapi ukiran bunga, serta bagian atas relung berbentuk lancip. Seperti candi-candi Dieng, candi Tuarawati dibangun dengan fondasi yang tinggi, pintu masuknya yang menghadap barat bersih dari ukiran. Semua relung dan bagian dalam candi telah kosong. Namun, meski atapnya pun raib, candi Tuarawati masih mengeluarkan keanggunannya. Oke, sekarang kita menuju candi terbesar dan terutuh di Dieng, yakni Candi Bima. Jarak dari komplek percandian Arjuna ke candi ini cukup dekat, cuma 4 menit berkendara. Nah, itu dia Candi Bima. Satu-satunya candi Indonesia yang atapnya menyerupai kuil Bubaneswar, India Utara. 
perhatikan bentuk khas India ini Namanya adalah kudu, yakni perbingkaian berisi wajah-wajah dewata yang menjadi simbol kemenangan Candi Bima menghadap barat dengan pintu masuk berupa lorong memanjang yang menciptakan ruang tambahan di dalam candi Gaya ini pun berakar pada kuil-kuil India Di bagian dalam candi terdapat benda menyerupai Yoni dan entah mengapa diletakkan di sini Berbeda dengan candi Gatot Kaca dan candi Dwarawati, relung candi Bima dihiasi kalamakara yang khas Perhatikan wajah kalah kirti mukanya Rambutnya laksana kobaran api yang menguasai kiri dan kanan bingkai Mungkin sosok Banaspati berambut api sang penjaga hutan di lereng Mahameru terinspirasi dari sini Lihat dua kepala makaranya dibuat berhadapan dan ada dua ular besar di kaki bingkai Menurut keterangan yang ada, Candi Bima adalah yang terwingit di Dieng Beredar mitos bahwa yang mengitari Candi ini tujuh kali melawan arah jarum jam bakal enteng jodoh Tertarik mencoba? Menurut Sheltema dalam Monumental Java, Candi Bima memang disakralkan masyarakat pada masa kolonial. Mereka memberi sesajen untuk mendengarkan suara-suara petunjuk layaknya orakel Yunani kuno. Mungkin itulah mengapa Candi ini relatif utuh dibanding dengan Candi-Candi lainnya di Dieng. Nah, Candi Bima, Dwarawati, Gatot Kaca, dan Kompleks Arjuna adalah bagian dari gugusan cagar budaya yang lebih besar di Dieng yang menurut para saksi mata berjumlah hampir 400 candi Angka sefantasis itu tentu menimbulkan pertanyaan sebenarnya apa sih Dieng itu? Prasasti Gunung Wule dan Wadi Hati menyebutkan Dieng sebagai tempat suci untuk sarana ibadah. Namun, sesungguhnya bila candi-candinya kita cermati, ada sesuatu yang jauh lebih menarik, yang memungkinkan leluhur kita di kemudian hari membangun candi-candi semegah Borobudur dan Prambanan. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisi lebih jauh kaitan perjandian Dieng dengan kuil-kuil India, serta kearifan lokal leluhur yang mengubah Dieng menjadi rahim peradaban candi-candi Jawa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Hubungan Nusantara dengan India telah terjadi lama yang dibuktikan dengan masuknya agama Hindu ke Jawa sejak abad keempat masehi. Menurut antropolog Kuncara Ningrat, relasi ini kian erat dengan adanya asrama bagi para silpin atau pembuat candi dari Jawa di Nagapatinam, India Selatan, dan Nalanda, India Utara. Nah, salah satu kitab dalam fase sastra, yakni Manasara, yang disusun mulai abad ke-6 hingga ke-8 Masehi dan menjadi pegangan para silpin, memperkenalkan tiga langgam kuil India. Pertama, langgam India Utara yang bernama Nagari, dengan bagian atap berbentuk sikara atau menara bertingkat. Kedua, langgam India Selatan yang disebut Dravida, dengan atap meruncing ke atas. Langgam ketiga adalah perpaduan antara langgam Nagari dan Dravida. Nah, istimewanya, di Dieng ada Candi Arjuna dan Candi Bima yang kental dengan langgam India. Candi Arjuna bergaya India Selatan atau Dravida dengan tiap relung dewata yang pipih dan atap candi meruncing. Sementara Candi Bima bergaya India Utara atau Nagari dengan atap berbentuk sikara. Jadi, jelas ya teman-teman, Candi Nusantara lah yang awalnya terinspirasi dari India dan bukan sebaliknya. Karena di seantero Jawa, hanya Candi Arjuna dan Candi Bima yang mirip dengan kuil India. Namun, sementara bentuk kuil India tetap seperti itu, bentuk candi-candi kita malah terus berkembang. Bila kita bandingkan bentuk bangunan di kompleks Candi Arjuna misalnya, evolusi candi jelas terjadi. Meski relung dewata di Candi Arjuna rata dengan dinding seperti kuil India, di candi-candi di yang lainnya, relung ini secara bertahap menjorok keluar, hingga memuncak di Candi Gatot Kaca, yang bila dilihat dari atas, berdena segi delapan dan menyerupai Astadala. Dena Astadala ini kemudian diadopsi oleh hampir semua candi di Tanah Jawa. Dari situ terlihat bahwa para silpin kita, meski dididik di India, tidak mengikuti konsep arsitekturnya begitu saja. Tetapi secara selektif dan kreatif, mereka mengembangkannya menjadi bentuk yang khas Nusantara. Dan Dieng seolah sengaja dipilih sebagai laboratorium untuk mengkreasi bentuk-bentuk baru tersebut. Menurut saya, ada dua hal yang memicu berkembangnya Candi Ala Nusantara. Pertama, kitab-kitab fasu sastra yang ditulis dalam bahasa sang sekerta bukanlah kitab yang bersifat praktis. Isinya adalah bait-bait puitis dan esoteris yang multitafsir, sehingga memberi ruang kreatif yang luas bagi para silpin kita. Kedua, 
perbedaan kondisi alam antara India dan Nusantara mengharuskan leluhur kita melakukan modifikasi. Misalnya, langit-langit mendatar ala kuil India akan berbahaya bila diterapkan di Indonesia yang merupakan wilayah cincin api. Maka, para silpin pun mengembangkan langit-langit berbentuk kerucut agar candi kita lebih tahan gempa. Bebatuan yang digunakan menyusun candi dieng pun lebih kecil dari kuil-kuil India. Nah, yang dipilih adalah batu andesit, karena selain tersedia melimpah di dieng, batu ini keras di luar namun lunak di dalam, sehingga mudah dipahat dan diukir dengan patah sederhana. Antar batuan lalu disatukan dengan sistem kuncian, jadi bukan dengan putih telur ya. Teknik kuncian yang sama pun dipakai untuk membangun borobudur dan perambanan. Nah, kecerdasan para silpin kita juga tampak ketika mereka mendapati bahwa kaldera dieng mudah banjir di musim hujan. Mereka pun membuat gorong-gorong bawah tanah yang dengan perhitungan cermat mampu menembus bukit dan mengalirkan air ke dataran yang lebih rendah. Gorong-gorong ini juga lah yang seribu tahun kemudian digunakan Kinsbergen untuk menguras danau yang menenggelamkan puluhan candi dieng. Dengan segala keunikan ini, saya jadi menduga bahwa Dieng adalah tempat menggembleng ulang para silpin agar ilmu yang mereka pelajari di India dapat diterapkan di Nusantara sekaligus candra di muka untuk mengadu kreativitas mereka hingga pada akhirnya, para silpin kita mampu membangun candi-candi seperti Borobudur, Prambanan, dan ratusan candi lainnya di Seantero Jawa maka tidak mengherankan bila kitab tantu panggelaran dari masa akhir Majapahit menyebut Gunung Dihyang sebagai lokasi tapa pertama Batara Guru karena kemungkinan dari sanalah memancar peradaban Candi Jawa masa berganti masa dan tiap kerajaan menciptakan ciri khasnya sendiri hingga berpuncak pada masa akhir Majapahit yang sepenuhnya merdeka dari pengaruh kitab Vasu Sastra dan menciptakan anomali budaya yang mencengangkan yakni Candi Soko, sebuah piramid di jantung Jawa yang dapat anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi nah, selain Candi Soko, di lereng Gunung Lawu juga terdapat dua candi lain dengan gaya yang sangat khas Nusantara yakni Candi Ketek dan Candi Ceto yang linknya dapat anda cek di atas atau di deskripsi baru-baru ini ditemukan fondasi-fondasi bangunan kuno yang belum diketahui fungsinya Letaknya di selatan Gangsiran Aswatama, kira-kira 2 menit berkendara dari Komplek Candi Arjuna. Struktur ini diduga adalah pendopo persiapan upacara atau peristirahatan para pesiara, seperti area Dharmasala yang terletak di dekat Candi Arjuna. Alurnya diperkirakan seperti ini. Ritual pesiara dimulai dengan bersuci di petirtaan Tuk Bimalukar, lalu mereka turun melalui tangga Watu Klir, kemudian melakukan persiapan upacara di Dharmasala dan akhirnya melaksanakan upacara di kompleks Candi Arjuna. Apakah temuan baru kompleks yang diduga pendopo itu bagian dari Dharmasala, percandian, tempat para wiku, atau bahkan asrama para silpin, tentu perlu dikaji lebih lanjut. Yang pasti, kita mesti tetap optimis. Meski percandian dia yang pernah dijarah habis-habisan, hingga menyisakan hanya 9 dari hampir 400 candi yang dicatat oleh Raffles, Hingga hari ini, peninggalan-peninggalan leluhur masih terus ditemukan di sini. Pihak terkait pun sigap melakukan upaya pelestarian pada candi dan artefak yang tersisa, ataupun yang baru ditemukan. Misalnya candi Setiagi, yang saat saya ke sana sedang direstorasi. Dan saya sempat menyaksikan pemotongan batu hingga pemasangannya di badan candi. Mungkin loh saat video ini tayang, restorasinya sudah selesai. Nah, semoga upaya-upaya pelestarian ini pada akhirnya mampu membangkitkan kembali kegemilangan Dieng di masa lampau. Karena percandian Dieng adalah permata Nusantara, dengan muatan historis yang tak ternilai, dan menggaungkan semangat inovasi leluhur yang melaju tanpa batas di sepanjang zaman klasik. Jika Anda mengunjungi dataran tinggi Dieng, menyesap keindahan alam dan hawa sejuknya, sempatkan mengunjungi candi-candinya. Dan Anda akan menyadari bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang menerima pengaruh dari luar begitu saja. Namun dengan penuh kesadaran, menyaring dan mengembangkan setiap pengaruh yang datang. Agar sejalan dengan jati diri Nusantara dan menjadikannya milik kita.